ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಬರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಶೇರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಎ ಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೇನೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿನೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋಣ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟಾಕ್
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ವಿಕೆಸ್ಟ್ ವೇ ಕ್ವಿಕೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಗಳು ತಗೋತಾರೋ ತಗೊಳಲ್ವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಗೋತಾರೋ ತಗೊಳಲ್ವ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇಗ ಬಂಡವಾಳ ನಿಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾ ಬೇಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಹಕ್ಕು ಶೇರು ನೀಡಿಕೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀಡೋ ಅಂಥ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೋತಾರೆ ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೈಕ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಪೇ ಟಿ ಎಂ ಇವರೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐ ಪಿ ಓಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಪಿ ಓಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಅನುಷ್ಠಾಂಗಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಲೇ
ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದಾನೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ತೊಗೊಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಡಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ದೇರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಮನಿ ರಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ತಿಯರಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿಯರಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತೇ ಬೈ ಮಾಡಿ ಬತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈಯು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಅದರ ಬೆಲೆನ ಕಂಪ್ನಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೆಲೆನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ನಾವುಗಳು ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೆಲೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಶೇರ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬೆಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಐದನೇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇ ಐ ಪಿ ಓಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐ ಪಿ ಓಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಓಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಐ ಪಿ ಓಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೆ ಟಿ ಎಮ್ ಐ ಪಿ ಓಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಐ ಪಿ ಓಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಪಿ ಓಸ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಬಂಡವಾಳ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿ